Dan gaan we naar agenda punt 17, het kaderstelling onderzoek zwembad. En ik mag als eerst het woord geven aan de fractie van het CDA. Ja, mevrouw Van Dijk. Ga uw gang. Kaderstelling onderzoek zwembad. Wil het CDA een zwembad in Gemert? Dat is de eerste vraag die we moeten beantwoorden. En hebben we hier als CDA geld voor over? Voor ons is het antwoord ja en ja. Ja, we willen een zwembad. En ja, we hebben hier geld voor over. Dat hadden we in het verleden, dat hebben we nu en dat hebben we ook voor de toekomst. De afgelopen jaren is in de Raad heel veel gesproken over het belang van bewegen, het tegengaan van overgewicht. We wilden sportcoaches om sportveld te stimuleren en een buurtsportcoach. Daarnaast zijn we trots op ons rijke verenigingsleven en overtuigd van de meerwaarde van ons verenigingsleven. Ze vervullen naast het doel waarvoor ze zijn opgericht ook een ander doel, namelijk een belangrijke sociale invulling in het leven van veel mensen. En zwemmen is nou net een sport die eigenlijk door bijna iedereen beoefend kan worden. Het grote aantal leden van de zwemverenigingen en de grote diversiteit van die leden, onder andere in leeftijd die actief zijn, bevestigen dit ook. De watervrienden hebben alle fracties aangeschreven en gesproken. Ze hebben een duidelijke ambitie en zouden graag nog veel meer zwemactiviteiten aanbieden, mits ze daar de ruimte voor hebben. En dat wil zeggen niet alleen de wens voor een nieuw zwembad, maar ook de wens voor een groter zwembad met extra functionaliteiten. Wij zouden graag zien dat waar mogelijk rekening wordt gehouden met deze wensen en ambities en dat de zwemverenigingen actief meegenomen worden in het vervolgtraject. En daarmee zeggen we niet dat de vereniging alles maar moet krijgen wat ze willen, maar wel dat deze wensen serieus moeten worden genomen en afgewogen. En ook het CDA ziet vooralsnog het meest in een oplossing voor zowel Molenbroek als het zwembad. En ziet ook de synergievoordelen die dit kan bieden. Want ook de staat van Molenbroek vraagt om actie en planvorming. En of dit beheer zoals de vereniging aangeeft dan gezamenlijk met verenigingen en een provinciale partij plaats zou moeten vinden. Professionele partij plaats zou moeten vinden. Daar vinden we nog echt te vroeg om uitspraken over te doen. Maar we kunnen ons hier wel iets bij voorstellen. Dan even naar de beslispunten van het agendastuk. Willen we als raad een voor publiek toegankelijke zwemvoorziening behouden, primair gericht op jongeren, ouderen en zwemverenigingen? Ja, dat wil het CDA, maar wel voor iedereen. We snappen dat hier primair gericht staat, maar we willen niemand uitsluiten. Hebben we eenmaal een goed zwembad, dan moet er voor iedere doelgroep, mits behoefte, ook ruimte zijn. Focus op functioneel zwemwater en landelijke normen. Daar zijn we het mee eens. We zouden wel willen toevoegen minimaal de landelijke normen. Als iets meer kan dan dat in verhouding weinig extra geld kost, dan staan wij daar erg voor open. Een hoge ambitie met betrekking tot duurzaamheid. Nou, we hebben het volgens mij eh, zojuist uitgebreid over duurzaamheid gesproken en ook uitgesproken hoe we er als raad over denken. En daar wel mogelijk gebruik maken van investeringssubsidies. Nou, daar, daar kan niemand op tegen zijn. Ook wat weggeschreven staat over de exploitatie, zo optimaal mogelijk, en die een derde partij dit gaat doen, nadere kaders onder andere over tariefstelling afspreken, ook dat klinkt niet meer dan logisch. Indien er voor een gezamenlijke oplossing wordt gekozen, dan helpt het de Raad om inzicht te krijgen in het totaal aan jaarlijkse kosten die de gemeente kwijt is aan de diverse locaties, inclusief aankomende kosten. Dus appels met appels vergelijken, zodat we ook een goed besluit kunnen nemen. Wat we missen in de kaders is een tijdslijn. Wat is onze ambitie hierin, collega's van de Raad? Oftewel, met welke opdracht sturen we ons college op pad? Het CDA zou willen gaan voor een opening in 2019. Graag horen van het college hoe zij hier tegenaan kijken. Dank u wel. De heer Ton Vogels van de Lokale Realisten zal het woord voeren. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De woorden van mevrouw Van Dijk klinken, van mevrouw van Dijk klinken ons als muziek in de oren. Um, al geruime tijd wordt er hier in dit huis gewerkt aan oplossingen voor sporthal, sporthal Molenbroek, achtstallig onderhoud, het zwembad. Um, en als ik dat zo zeg, dan moet ik mij eigenlijk mezelf gelijk corrigeren. Er wordt al lang gepraat over sporthal Molenbroek en over het zwembad en van alles. En wat zien we nu afgelopen jaar? Dan komt alles in een stroomversnelling. En waarom komt alles in een stroomversnelling? Omdat Fitland besluit, uh, ja, en ik kan het niet anders uh, uitdrukken dan uh, de gemeente en de zwemverenigingen het mes op de keel te zetten. Um, en 
dat is ook de, de, de reden waarom wij hartgrondig eens met wat mevrouw Van Dijk zei, hier moet een accelerator op, hier moeten we snel gaan handelen. Wij moeten niet meer afhankelijk willen zijn van welke exploitant dan ook. Sluiten we daarmee uit al bij voorbaat dat er een samenwerkingsverband wordt aangegaan? Nee, zeker niet. Dus dat kader dat kunnen wij van harte onderschrijven. Maar dan zeggen wij er gelijk bij, als dat zo gaat gebeuren, dan moeten we waarborgen inbouwen dat ons niet meer kan overkomen wat ons nu overkomt. Dat zover. Als je naar die kaders kijkt, dan is dat een beetje, euh, excuseer me een wijde zak. Daar kun je alle kanten mee op. Uh, er staat bijvoorbeeld uh, zoveel als mogelijk aansluiten bij de landelijke norm. Ga maar eens een marktconsultatie doen en vraag dan maar eens gericht naar een marktconsultatie. Ik vergelijk het met even van als je een, uh, een, een kledingadviseur of een kledingmerk vraagt om kleding te ontwikkelen voor de Olympische Spelen. Dan moet je er wel bij zeggen of het voor de winterspelen is of voor de zomerspelen, want dat maakt nogal wel uit. En dat is ook, is het ook hier. In de adviesnota zegt het college... Ja, we moeten bij voorbaat nog geen afmetingen noemen. Maar wat dan wel? Wat we hier zeggen, dat kan alle kanten op. Daar schieten we niet mee op. En dat leidt alleen maar tot een langere termijn, tot een langer proces en tot nog meer. Dus wij zouden dan ook heel graag uh, iets concreter uh, willen afspreken met elkaar. Iets concreters willen besluiten met elkaar. Uh, en ik ben het met mevrouw Van Dijk eens... De opstitspunten 6 en 7, zoveel als mogelijk gebruik maken van investeringssubsidies en de meest efficiënte exploitatievorm, prima, staat er goed. Zo hoog mogelijke duurzaamheid, prima, staat er hartstikke goed. Maar beslispunt 3, daar zouden wij toch graag iets anders van willen maken. Een kleine wijziging. Daar staat nu, bij het uiteindelijke programma van eisen, zal zoveel als mogelijk worden aangesloten bij de landelijke norm. Nou, ik zei het net al, zoveel als mogelijk. Wij zouden dat willen amenderen, dat beslispunt 3... En we zouden daar het volgende van willen maken. Um, bij het uiteindelijk programma van eisen zal worden aangesloten bij de landelijke norm. Dus zoveel als mogelijk eruit. En dan zouden wij graag een toevoeging willen doen. Want wil je het concreet maken, en mevrouw Van Dijk speelde, zinspeelde daar volgens mij ook al op. Wil je het concreet maken richting de, laat maar zeggen, niet de eisen van de zwembereniging, maar toch wel de minimale behoeftes van de zwemberenigingen, dan vinden wij dat we het gewoon heel duidelijk moeten zeggen dat wij een bad willen met een minimale, nogmaals, het onderzoek kan zeggen, het kan altijd meer en het kan altijd groter en het kan bewegbare bodems, dat weet ik wat allemaal. Maar wat wij zouden willen toevoegen, de minimale afmeting van het bad wordt gesteld op 25 bij 15 meter. En waarom zeggen we dat? A, om concreet te zijn om appels met appels te kunnen vergelijken als er maar consultatie uh, komt. Maar ook B, daarmee zeggen we ook dat we een streep zetten onder mogelijk op, op termijn voortzetting van het renovatie van het zwembad bij Fitland. Want dat bad is 10 bij uh, 25 meter. Dat kun je renoveren, maar dan blijft het 10 bij 25 meter. Oftewel, daarmee zetten we dan ook een streep daaronder en zijn we vrij, en moeten we ons ook vrij voelen, om dat marktonderzoek een kans te geven. Dus voorzitter, wat ons betreft, en we hopen dat daar de raad uh, in mee wil gaan en die duidelijkheid verschaft, ook richting zwemverenigingen, dat we niet alleen wat woorden brengen, maar ook wat daden laten zien. Dus ons voorstel is dat amendement wat ik net voorlas, uh, en ik zal het zo meteen nog uitreiken of rond laten gaan, dan ligt het bij u en ik ben heel benieuwd hoe u daar in uw termijn op wilt reageren. Dank u wel. Dank u wel. Dan noemen wij het amendement wat zal worden rondgedeeld of al is rondgedeeld, noemen wij amendement nummer 1. Dan geef ik het woord aan mevrouw Steegs van de Dorse Partij. Ga uw gang. Voorzitter. Een nieuw zwembad komt erin gemerd als het aan de Dorspartij ligt. En het liefst zo snel mogelijk, al dan niet in combinatie met Sporthal Molenbroek. Een nieuw zwembad dat recht doet qua omvang en faciliteiten aan het aantal inwoners van Gemert, aan de reële wensen van de verenigingen De Watervrienden en Hydra en de bijzondere doelgroepen die van het bad gebruik maken. Een nieuw zwembad dat draagvlak heeft bij de twee genoemde verenigingen en in financieel opzicht voor hen en onze gemeente te behappen is. Het probleem is echter dat het niet opschiet, terwijl het voor de watervrienden en Hydra al lang vijf...
Harry. Ik zei, het probleem is echter dat het niet opschiet. Terwijl het voor de watervrienden en Hydra al vijf voor twaalf is. En dat, voorzitter, is helemaal niks nieuws. Dat hebben deze twee verenigingen bij herhaling al aan uw college aangegeven. Zelfs een plan gepresenteerd, maar vonden aanvankelijk niet veel gehoor. Wij vinden het betreurenswaardig dat het college in onze ogen wel bewust heeft getalmd met het ondernemen van actie, wetende dat het water deze verenigingen nader aan de lippen stond. Tja, en wat doet het college vervolgens? Die laat ze nog even langer water trappelen. In plaats van slagvaardig te werk te gaan na de wethouderswisseling van maartjongsleden, komt uw college ruim een half jaar later pas met het verzoek tot het formuleren van een globaal kader voor de marktconsultatie. Beste mensen, dat doet toch geen recht aan de betrokken verenigingen en de situatie waarin zij zich bevinden. Daarbij zijn het kaders, de kaders die hier voor liggen, zoals je de heer Vogels net zei, gewoon een wijde zak of een open deur. Het is gewoon niks nieuws. Liever hadden wij dan ook gezien dat er al vaart gemaakt was en dat er al diverse partijen geconsulteerd waren, zodat we vanavond de definitieve en meer gedetailleerde kaders zouden hebben kunnen vaststellen. Immers de klok tikt door en het bad waarvan nu gebruikt wordt, wordt, wordt er helaas niet beter op. Wij vinden, en u hoort het aan mijn toon, dat er voortgemaakt moet worden en kunnen ons ook vinden in de aanpassing van beslispunt nummer drie, zoals juist door de fractie van de lokale realisten is geamendeerd. En we willen dan ook, voorzitter, enkel akkoord gaan met dit voorstel onder de voorwaarde dat u als college de raad toezegt slagvaardiger te handelen dan tot op heden het geval is geweest en de raad uiterlijk binnen vier weken na vandaag van een concreet tijdspad voorziet, zodat inderdaad, zoals mevrouw Van Dijk zei, in 2019 de deuren van het nieuwe zwembad open kunnen. Dank u wel. De heer Massenbroek van de Partij van de Arbeid. Ga u gang. Dank u wel, voorzitter. In grote lijnen kunnen wij vooruit met de kaders, maar er zijn er toch een drietal die ik eigenlijk wat nader wil bespreken. Um, is al meer gezegd, net het uiteindelijke programma van eisen zal als voor, wordt gezegd, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de landelijke norm. En in het stuk zelf stelt u, college, voor op dit moment nog geen kader op te nemen met betrekking tot aantal meters benodigde zwemwater, maar hierover pas een besluit te nemen na markt, dus een consultatie. Houd niet in dat de PvdA toch een aantal van 375 meter nadrukkelijk in het hoofd heeft zitten. Meer meters kunnen wel gewend zijn, maar moeten ook exportabel zijn. En dan komen we eigenlijk ook een beetje op, de, op het abonnement. Ik denk het abonnement voorziet hierin ook. Het geeft in ieder geval duidelijkheid van waar wij denken dat de norm zou moeten zijn, minimaal. En geeft ruimte, mits, 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 voor meer. Dus ik, kan, ik zal dadelijk het abonnement dus daar nog ook ondersteunen. Een ander kader. In relatie met het vorige agendapunt... Eh, willen we een hoge ambitie ten aanzien van duurzaamheid nastreven. De uitdaging met dit project moet volgens ons zijn om te kijken of een en ander energieneutraal kan worden opgelost. En dat zou dus ook in de maakkunstconsultatie moeten worden meegenomen. Nu hebben we de kans om als opdrachtgever iets te laten zien, dan moeten we hem ook grijpen. Als derde kader staat er dat de meest, wat ik wil bespreken, staat er dat de meest efficiënte exploitatievorm zal worden toegepast. Indien de exploitatie wordt overgelaten aan een commerciële partij, dan zullen er nadere kaders voor zijn, nodig zijn, staat er, met name op het gebied van de tariefstelling. Maar dat geldt natuurlijk ook indien verenigingen in de exploitatie betrokken worden. Maar nog meer geldt eigenlijk dat je een zwembad weer voor 40 of 50 jaar neerzet. 
En aan welke partijen kan dan een exploitatie voor zo'n lange periode overgelaten worden? Misschien biedt een publieke exploitatie voor een dergelijke lange termijn wel de meeste garanties. Een variant die de PvdA dan ook graag onderzocht zou zien. Het zou, we hebben het dan over, om het te vertalen, over een soort gemeentelijk sportbedrijf waar we wellicht ook onze sporthallen in op kunnen nemen. Ja, de opening in 2019 zouden wij toejuichen. En Dorspartij heeft me wat getriggerd in de zin van, je had het over de houding van het college, dan wel het tempo. Ik denk dat ook in een duaal stelsel u uw bijzondere relatie in het college eh, daartoe kunt aanspreken. Voorzitter, bij interruptie. Ja, mevrouw Steeg. Dat hebben wij herhaaldelijk gedaan. Maar ja, soms is het moeilijk om tegen Dovermans oren te spreken oh, of gehoord oh, te vinden. Oh. Ik weet, ik maak van mijn hart geen moordkuil. Er was reeds lang overleg intercollegiaal. En er werd gepredikt... Zal toch niet, over... Hopelijk heeft dat toch niet geleid tot het besluit dat de wethouder zou stoppen. Nee, 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 nee. Nee, ik had ook niet anders verwacht. Ik, ik, ik bedoel daarmee de vakwethouder die destijds een grootse ja. visie had. En niet uh, je, de belangen van de verenigingen. En daar zit mijn, als zit onze irritatie in ieder geval, dan weet u dat. Niet het belang van de verenigingen als prioriteit uh, had. Nee, goed, maar in ieder geval is de verhouding nee, nu weer volledig duidelijk. <lacht> Meneer Wasserbroek, uh, dank u wel. Dan... Geef ik het woord aan meneer Vaders van de fractie OPG met Baken. Dank je wel. Het zwembad. Het zal nog meerdere malen voorkomen dat we het erover hebben. Maar we hebben in het verleden al zo vaak over gesproken. En allerlei scenario's hebben de raad gepasseerd. Ik hoor nu dat het, uh, het college besluit moet nemen om het in eigen beheer te doen. En daar ben ik voorstander van, want al die... Mensen die zwembad runnen en doen, die denken maar aan één belang. En dat is hun eigen belang natuurlijk. En dat snap ik ook wel. Maar ik, ik zit al een tijdje in een stukje politiek. En ik heb altijd voorstander geweest van zwembad, dat moet blijven. Als ook een schoolzwemmen, dat is jammer genoeg ook afgeschaft. Want het schoolzwemmen, dat was toch een stuk voor de jeugd die wij zijn heel leven meegaven. He, we hebben nou voor een raadvergadering ook de OZB eh, anderhalf procent eh, weggegooid. Maar dat neemt niet weg dat een zwembad is een belangrijke factor in Gemelt. Wij hebben allemaal mooie functionele gebouwen. MFA's genaamd. Mooie scholen, goede scholen. En het enige wat nog ontbreekt is een persoonlijk zwembad. Waar onze kinderen, maar ook onze kwetsbare groepen zich kunnen vertoeven. Onder andere ook de zwemvereniging. En als we dan toch bezig zijn, dan zou ik voorstellen om te kijken of er nog een wellness bij kan. Dat zou helemaal fantastisch zijn natuurlijk. Dank je wel, voorzitter. Dank u wel, dan geef ik het woord aan de heer Giebels. Meneer Giebels. Ik uh, moet, meneer de voorzitter, mijn buurman toch even complimenteren met het feit dat hij zegt we hebben onlangs in de laatste raadsvergadering meer dan een ton weggegooid. Ik wil me er alleen wel aan herinneren dat dat de meerderheid van Doorspartij en uh, CDA plus OPA was. En dat is dus weggegooid, in het water gegooid om het over het zwembad te hebben. En dat is jammer, het zwembad. Uh, u hebt een, uh, een goed stuk gemaakt. Ik heb in de commissie, en ik denk dat ik alle commissies economie en sport van de laatste jaren bijgewoond heb en ook opgelet heb, dat uh, ik heb in de commissie verteld, met name, ook al waren daar mensen die er wat anders over dachten misschien, betrokkenen, opgewezen dat de kosten enorm zijn. Als je een goed zwembad wilt bouwen en wilt exploiteren, dan zijn de eenmalige kosten enorm en de jaarlijkse kosten zullen ook enorm zijn. De vraag heb ik gesteld, hebben wij dat ervoor over? Met de mobiliteit die de afgelopen 10, 20, 30, 40 jaar is toegenomen, zouden we ook kunnen overwegen om eens te kijken naar Bekendonk of Deurne of uh, Vechel of Uden. Desalniettemin ben ik voor uw voorstel. Zoek het maar eens uit. Ik denk dat er heel veel kansen liggen. En ik denk ook dat de plek, uh, gelieerd aan uh, de sporthal in Molenbroek, een goede plek is. Voor de afmetingen, de 
lokale realisten zijn met een amendement gekomen. Daar ga ik het meteen over hebben voor de afmetingen. Ik las daar eigenlijk iets wat mij in besluit nummer 3 niet beviel. Uh, daar stond zoveel als mogelijk aansluiten bij de landelijke normen. Ik denk zoveel als mogelijk, ben concreet en de lokale realisten hebben mij... Uh, op mijn wenken bediend, hoewel ik net even afwezig was, maar ik heb begrepen, ze hebben dit heel concreet gemaakt. Uh, minimaal uh, 25 bij 15 meter. Uh, komen we direct tot de conclusie dat het iets meer moet zijn en meer kan zijn financieel, dan moet het iets meer zijn en zal het iets meer worden. De opmerkingen van het CDA moeten in 2019 maar geopend worden. Ik vind dat een goede opmerking. Ik, uh, ik vind dat heel ambitieus. Wees concreet. Ik ben het daar wel mee eens. De Dorpspartij daarentegen, daar ben ik het niet mee eens. Uh, van de realisten heb ik al gezegd, hun amendement dat ondersteunen wij. De Dorpspartij vindt het veel te traag. Nou heb ik alle vergaderingen van economie en sport bijgewoond de afgelopen 3,5 jaar. En ik kan me niet herinneren dat de Dorpspartij de wethouder heeft aangespoord om sneller tot actie te komen met betrekking tot het zwembad. Er kan iets met mijn geheugen mis zijn, dat kan. Maar ik herinner mij niet in de commissie Economie en Sporten dat daar bij herhaling het college van BMW is aangespoord. Kan ik me niet herinneren. Laat het zien via de notulen en ik bekeer me onmiddellijk tot uw standpunt. Het is niet waar. Het gaat veel te traag, zegt de Dorspartij. Nou, goed werk heeft tijd nodig. We hebben een interruptie van de heer Van Noord van de Dorspartij. Laat hem komen. Nou, dat, dat bepaal ik, maar ik denk wel dat we daarin doen. Meneer de voorzitter, laat hem rustig komen. Meneer Van Noord. Ja, de heer Giebers heeft het over herinneringen. Um, ik moet hem toch eerst even corrigeren dat zijn herinnering van vorige maand dat wij het voorstel voor de ton OCB verlaging gesteund zouden hebben, dat dat pertinent onwaar is. Daar heeft hij helemaal gelijk in, dat klopt. Dat is, dat maar is... alleen al met de steun van de PvdA en OPA slaagde het CDA erin om die ton in het water te gooien. Daar heeft u helemaal gelijk in. Precies. Maar, nee, maar meneer Giebers, we geven nu even meneer Van Noord het woord en dan mag u daarna reageren op wat meneer Van Noord zegt. Dat was één. En twee is dat wij meermaals, zowel in de media als in de commissie Economie en Sport, de toenmalige eh, wethouder eh, Economie en Sport, hebben gevraagd naar eh, actie rondom het zwembad. Waarvan akte, meneer Giewels? Want daar komen we natuurlijk met elkaar niet uit, want we gaan ook de notulen nu niet opzoeken. Dat kunt u doen, denk ik, na de vergadering. Maar ik geef u een kans, ik geef u een kans. Nou... Oké, okay, ik heb zojuist nog heel even kort gesloten met de voorzitter van de commissie Economie en Sport. En ook hij herinnert zich niet dat dat regelmatig door de Dorse Partij gebeurd zou zijn in die commissie. Voorzitter. Meneer de Wit, ja u bent er. Ja, um, ik ben dan de voorzitter van Economie en Sport, maar ik denk ook aan geheugenverlies. Want heeft u met mij net geconfronteerd? <lacht> ik weet het echt niet. Nou, oh, dat ging heel snel, misschien te snel. Meneer Giebels, om even verder met die betoog. Om een lang verhaal kort te maken, meneer de voorzitter, dat het veel te traag zou zijn. Natuurlijk, als mensen iets willen, als een vereniging iets wil, dan gaat het per definitie altijd te traag. Maar het gaat hier wel over een investering van honderdduizenden euro's. Mogen we daar een beetje langer over nadenken? Er zijn dingen waar we wel eens over besloten hebben in, in iets sneller tempo, waarvan ik wel eens twijfels heb. Maar dat terzijde. De huidige wethouder, vind ik, echt heeft een portefeuille overgenomen en een aantal zaken zeer voortvarend ter hand genomen. En het zwembad is er in mijn beleving in ieder geval één van. Ik moet de wethouder daarom complimenteren en ook het college van BMW waar hij deel van uitmaakt. Ik heb het al gezegd, meneer de voorzitter, het amendement van de lokale realisten steunen wij. De opening in 2019 lijkt ons heel ambitieus, maar moeten we gewoon proberen te doen. Dank u wel. U ook bedankt. En dan gaan we naar de wethouder. En daar hebben wij wethouder Bankers voor. En die komt nu deze kant op. Met houden we even het woord. Dankjewel voorzitter. Ja, ik ben in ieder geval blij dat alle partijen dus de, het belang van een zwembad binnen Gimmerwaken onderstrepen. En ja, ik wil op een aantal zaken uh, wel even reageren. Uh, CDA, kijk we hebben nu een stuk voor liggen. Wij willen de kaders bepalen voor een onderzoek. Ik hoor hier allerlei dingen voorbij komen van het moet zus, het moet zo. Wij willen juist met die kaders tot het onderzoek gaan bepalen voor welke doelgroep moet het zijn. Uh, wat moeten we doen aan energiebezuinigingsmaatregelen. Uh, uh, welke locatie, welke exploitatievorm. Het gaat over een investering van een aantal miljoenen. Uh, er wordt ook gezegd van ja, 
Uh, er is nog weinig gebeurd. Dat, die indruk kunt u inderdaad misschien hebben, maar we hebben wel... Sorry, ter, ter interruptie. Ik, ik ben nog heel even een beetje in verwarring, want u geeft aan juist een onderzoek doen naar welke doelgroep, et cetera. Maar dat zie ik dan je, weer helemaal niet terug in het besluit. Dit zijn de kaders voor het onderzoek. Hè? Wij gaan aan, naar aanleiding van deze kaders. Dit is nog geen kader voor een zwembad, maar een kader voor een onderzoek. En dat is eigenlijk de spraakverwarming. Dit is geen kader voor ons wend, een kader voor het onderzoek. Dus binnen deze kaders gaan we het onderzoek uitzetten. En er moet een heel hoop zaken onderzocht worden. Uh, even kijken, de, de tijdslijn. Twee jaar. Ja, er, er, inderdaad, dit ligt, stuk ligt al, ja, sinds mijn uh, aantreden als wethouder ligt, ligt er dit stuk al. Daar heb ik nu ook opgepakt. Hebben wij niks gedaan in de, in de tussenliggende periode? Jawel, we hebben een aantal partijen gesproken. En juist door die gesprekken met partijen die hier in Nederland zwembaden exporteren, is ons gebleken dat er enorm veel eh, verschil in zit hoe je een zwembad exporteert. Dus er zit enorm veel verschil, want het vliegt echt, ja meneer Vogels zei net, in een wijze zaak. Inderdaad, het is echt een hele wijze zaak. Welke prijzen of welke voorstel je dan zeg maar, voorgeschoteld krijgt. En vandaar dat we ook gezegd hebben, we moeten die kaders... We gaan nader bijstellen en aan onderzoeken wat zijn nou juist die kaders om te komen dat we dadelijk zeg maar, over een aantal maanden hier een besluit kunnen nemen. Dat type zwembad willen we voor Gemen Bakel, dat gaan we in de markt zetten en dan kunnen we met prijsvergelijk komen. Er is ook vanuit CDA gevraagd de tijdslijn. Nou, alle marktpartijen, die, de, of alle, maar de meeste marktpartijen die wij hier op gesprek hebben gehad, die geven aan als je het binnen twee jaar kunt realiseren, dat is in de praktijk, dan doe je het knap. Meestal is, is, is het langer dan twee jaar, maar uit, vanuit gaan dat het allemaal soepel loopt, dan, uh, dan kan dat binnen twee jaar gerealiseerd worden. Maar dan moet het allemaal soepel uh, lopen. Ik wil ook nog even reageren, toch op lokale realisten. Meneer Vogels die zei, uh, ja, Fitland zet uh, de vereniging het mes op de keel. Ja, ik, ik moet toch wel hier enige, Fitland enige credits geven, want Fitland heeft ook gezegd, Bereid te zijn een zwembad open te houden, zolang als er ofwel die locatie of een andere locatie is voor de zwemvereniging. Dus Fitland houdt in ieder geval de zwemmogelijkheden voor de vereniging open. Ook wordt hier gerefereerd, ja, het plan ligt er al zo lang. Ja, Fitland had inderdaad op zich, op zich hebben we al een aantal jaren, het contract liep al een aantal jaren af. Maar dat betekent ook dat we hier nog een paar jaar gebruik hebben kunnen maken, eigenlijk nagenoeg gratis, want Fitland onder, zeg maar, onder geen afspraken, want alle afspraak was al afgelopen, dus Fitland heeft toch wel op het bad een aantal jaren opengehouden en op een gegeven moment gezegd, ja nu is het toch wel echt lang, lang genoeg open geweest, ook naar aanleiding van het afschaffen van de schoolzwemmen, dat hun, dat is Fitland met grotere kosten werd geconfronteerd en vervolgens ging zeg maar, die extra kosten... Uh, ja, een afspraak heeft gemaakt uh, met de gemeente en tegen die extra kosten houden ze het bad ook zo lang open of het daar of op een andere locatie een nieuw bad komt. Ja, uh, Partij van de Arbeid geeft nog aan uh, ja, energie neutraal. Ja, dat is met juist die kaders om te onderzoeken van moet het energie neutraal zijn, moet het helemaal energie neutraal zijn, waar we ook zeg maar in de praktijk al ophalen. Er zijn al baden, er zijn, het is in, technisch is het mogelijk een energie neutraal bad te bouwen. Maar er zijn ook partijen bij die zeggen van ja, een bijna energie neutraal bad. Je moet kijken van wat kost die laatste 10, 20 procent een investering om een bad energie neutraal. En het is hier van een aantal meer besproken. Wat is dan op een gegeven moment het rendement? Wat krijg je terug? Maar ik, ik hoop toch dat de wethouder, meneer als mag, hier uw voorzitter, dat de wethouder het met mij eens is dat het kader wat we net vastgesteld hebben toch eigenlijk alleen maar toe kan leiden dat we moeten gaan voor een energie neutraal bad. Ja, want het is kader tot onderzoek en in dat onderzoek blijkt dat hoe ver je kunt gaan naar wat de kosten zijn, hoe ver je gaat met energiezuinig maken van het zwembad, wat dan vervolgens de kosten zijn. En dat geldt voor alle kaders. Dus ja, ik heb hier alleen maar iedereen in gehoord dat zeg maar, ze in kunnen stemmen met die kaders. Dus vervolgens kunnen we dit onderzoek gaan doen. En ik hoop dat we in ieder geval ja, de komende maanden dat onderzoek kunnen doen. En ja, ik zal naar overleg met de ambtelijke staf die erover gaat bepalen dadelijk welke tijdslijn dat we kunnen bepalen hoe lang het allemaal gaat duren. Dat is wat ik ervan kan zeggen. Dan wil ik nog wel even reageren op de, het amendement van uh, de lokale realisten. Die zeggen van ja, het uitgangspunt is... Een minimale norm is 25 bij 15. 
Uh, we hebben zoveel mogelijk aangesloten bij de, bij de landelijke norm, hebben we gezegd. Nou, we gaan wel onderzoeken wat er boven en onder de landelijke norm mogelijk is. Wat toevoegingen zijn. Misschien een wellness, inderdaad, uh, voor opa of zo. Maar, of, een doelgroep, uh, of een doelgroepenbad. Maar in ieder geval al die mogelijkheden. Je kunt allerlei toeters en bellen verzinnen, maar daar brengen we in beeld. Wat kost een toevoeging? Wat kost het toevoegen van een doelgroepenbad? Moet het een bad zijn met mijn scheidingswanden? Wat zijn nou op een gegeven moment de kosten voor- en nadelen van een bepaalde toepassing? Dat brengen we allemaal in beeld. Nou, vervolgens komt dan het amendement van lokale realisten. Die zeggen nou, de minimale norm en de minimale wens van de raad is 25 bij 15. Ik zou er me als wethouder, als college in kunnen vinden. Maar, dan moet ik er wel aan verbinden, als de raad bepaalt en de minimale uitgangsnorm 25 bij 15 is, dan nemen ze ook de financiële consequenties. En die weten we nog niet. Meneer de voorzitter? Ja. Ik heb nog een aanvullende vraag, hè, want... Uh, u Mevrouw geeft... van Dijk. Ja. Um, dank u wel. U geeft aan van, uh, ja, we gaan een paar maanden consulteren en, uh, en nadenken en breken en een plan maken. Um, u ook geeft u aan van dat de meest ambitieuze partijen zeggen, nou, het zou net binnen twee jaar kunnen. Is er dan twee jaar Exclusief of inclusief die maanden dat we aan planvorming moeten gaan doen? Is inclusief die planvorming. Goed, zijn er nog geen opmerkingen richting de wethouder? Nee. Ja, wel. ja toch wel. Mevrouw Stees. Van de uh, ik heb uh, in mijn betoog uh, gevraagd of dat de wethouder een concreet tijdspad uh, je aan de raad wil voorleggen. En dat is in lijn met wat mevrouw uh, Van Dijk zojuist uh, vroeg. Uh, voor wat betreft die twee jaar is het inclusief of exclusief. Uh, en de vraag is um, niet echt concreet beantwoord. Is het college bereid om een stappenplan te formeren, in ieder geval te hand te stellen aan de raad, waarbinnen inderdaad binnen die twee jaar de doelstelling gehaald kan worden? De wethouder. Ik wil gaan bekijken of ik een stappenplan aan kan bieden. En ja, ik kan een stappenplan aan gaan bieden en dan zullen we aangeven, zullen we aangeven hoe lang het gaat duren. De vermoedelijke realisatietijd. U omzeilt mijn vraag. De doelstelling was, zoals mevrouw Van Dijk zojuist formuleerde, twee jaar. En u zegt het is inclusief planvorming. Dus in uw antwoord impliciet merk ik op dat u die twee jaar ook als kader hanteert. En ik vraag u concreet een stappenplan voor die twee jaar. En u zeilt er even nu omheen uh, en u geeft geen concreet antwoord. Kunt u ons als raad een stappenplan verschaffen dat voorziet in de realisatie binnen twee jaar. De wet wij, wij hebben zo'n stappenplan niet onderzocht, dus ook het stappenplan willen onderzoeken. En ik kan wel het toezeggen dat in de volgende commissie met het stappenplan te komen, want ik kan inderdaad niet zeggen ja, maar ik weet niet hoe lang de bepaalde onderzoeken gaan duren. Dan moet ik ambtelijk overleggen wat voor tijd wij nodig hebben voor onderzoeken. En dan, ik wil wel in de volgende commissie dus met het stappenplan komen. En dan kunnen we inderdaad aangeven of dat we echt binnen die twee jaar lukt. En als ik nu zeg het lukt binnen twee jaar, ja, dan zeg ik iets wat ik niet kan onderbouwen. En ik wil het liever onderbouwd hebben. Meneer de voorzitter, misschien een reactie op uh, collega Steeks. Misschien kunnen we als raad wel besluiten dat we de nieuwjaarsreceptie 2020 in het nieuwe zwembad doen. We zullen zien, we zullen zien. Maar ik heb het idee, wethouder, dat uw vraag... Nee, ik zie het mevrouw van Dijk, ja. Oh, sorry. De fractie van opa Geemert Bakel. De heer Vales heeft nog een vraag. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, de wethouder zegt terecht, het kost ontzettend veel geld. En dat klopt ook inderdaad. Maar ik zou willen voorstellen om dan toch voor kwaliteit te kiezen. Van het zwembad en het water uiteraard. Want... Wij streven daarna om een groeiende gemeente te zijn. Dus we krijgen steeds meer inwoners. Houd daar alsjeblieft rekening mee. En als al die gronden verkocht zijn, dan gaat het helemaal goed komen. Dank je wel. Ik denk dat de wethouder zegt dat hij die dankt voor die bemoedigende woorden. Um, ja. Volgens mij kunnen we beginnen aan de tweede termijn van de raad. Wethouder, dank u wel. Dan geef ik nogmaals het woord aan mevrouw Van Dijk van de fractie van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Nou, volgens mij is de raad heel duidelijk geweest in uh, de wens met betrekking tot het zwembad. Ja, we willen een zwembad. Ja, we hebben er geld voor over. En ja, er moet gas op die lolly. 
Um, dus daarom had ik bedacht, er ligt hier een amendement voor, ingediend door de lokale realisten, wat wij ook zullen ondersteunen. Kunnen we dan niet aanvullen met puntje 8, uh, dat we uh, in het onderzoek uh, willen zien... Of het, dat er ook een uitspraak wordt gedaan of het mogelijk is om het, de deuren in 2019 te openen en wat daarvoor nodig is. Oftewel ook ons amendement deze nadrukkelijke wens kracht bijzetten. Dat we ook gewoon willen zien in het plan waar ze presenteren. Als je dit krijgt, dan heb je ook 2019 of je hebt het niet. Dank je wel. De heer Vogels van de lokale realisten. Voorzitter, dank u wel. Um, nou, eerst dank aan de van CDA en ik heb van andere fracties gehoord voor de steun van het amendement. Ik denk dat het ook toevoegt zeg maar, aan de snelheid van de besluitvorming. Als je zegt wat je wilt, dan kunnen, er ook concreet, uh, kunnen partijen er ook iets concreets van vinden. Uh, met betrekking tot het voorstel van van Dijk zou ik zeggen, ja, we hebben de wethouder net gehoord. Ik kan mij, wij kunnen ons nu uh, iets proberen af te dwingen wat, no wat er nog niet is. Uh, ik, ik voel toch veel voor, uh, zeg van nou, uh, ik, ik hoor de wethouder zeggen, de eerste commissievergadering uh, 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 sport. Uh, ja, maar even, het is volgens mij aan de, aan de commissie, eh, voorzitter, eh, om om te gaan met de agenda. En er kan altijd een agendapunt toegevoegd worden. Oftewel, eh, voor mij is gewoon hartstikke duidelijk. Ik denk dat wij ervoor moeten pleiten dat dit terug even op de agenda komt. En dan heeft het college een aantal weken eh, om eh, zeg maar die voorbereidende werks mee te doen. En ja, we kunnen niet eisen met handen breken. Eh, we kunnen wel heel veel eisen, maar het moet ook een beetje realistisch blijven in de, in de tijdlijn. Maar dat er een strakke tijdlijn moet komen, daar zijn wij het volledig mee eens. Dank u wel. De fractie van de doorspartij, mevrouw Stees. Um, ja, even kort. Uh, los van uh, hetgeen de wethouder heeft toegezegd, denk ik dat de uh, aanvulling zoals mevrouw Van Dijk zojuist heeft bepleit, uh, wel van belang is. Omdat het ook zaak is dat wij de marktpartijen die geconsulteerd worden, aangeven uh, dat er dus wel degelijk een deadline zit aan het totale project. Voor wat ons betreft als raad. Dank u wel. De heer Masterbroek. Um, ja, het gaat mij wat ver om dat uh, echt als een deadline uh, op te nemen. Uh, normaal gesproken is, uh, hoewel we geen uitgebreide notulen hebben van een raadvergadering, uh, uh, is de beraadslaging maakt deel uit van het besluit. En er is duidelijk van uh, hoeveel haast de raad er eigenlijk mee heeft. Uh, ik zou het niet in eerste instantie echt als deadline willen doen, omdat daar misschien nog een kostenplaatje aan hangt. Uh, wat ik niet kan overzien. En, en dat zou ik niet willen. Uh, maar het gevoel van de raad hierin is duidelijk, denk ik. Dank u wel. Ten aanzien van het amendement. Ik heb het nog eens gelezen. Uh, eigenlijk zou ik voorstaan, 375 meter, dat geeft iets meer ruimte over hoe het dan in te delen. Uh, maar goed, zoals het hier staat, zou ik hem kunnen nemen. Vierkante meter. Ja. ja. Maar de wedstrijdlengte is 25 meter. Dat is de reden dat... Ja, ja akkoord. Uh, meneer Vales. Ik zal het kort houden. De ouderen willen zwellen. Is goed te horen. Uh, meneer Giebels. Twee uh, opmerkingen slechts, meneer de voorzitter. Op de eerste plaats vraag ik de doorsoptij om hulp. Ik ben gekomen inmiddels... Ik heb alle notulen van de... Commissie Economie en Sport van, de afgelopen, van het afgelopen jaar doorgekeken. Ik kan het nog niet vinden al die keren dat de Duitse Partij de wethouder heeft aanproberen te jagen om haast te maken met het zwembad. Maar ik vraag dus hulp. Ik heb het tot nog toe, ik heb alles nagekeken tot 16 maart, niet kunnen vinden. De laatste opmerking die ik wil maken is, laat een goed resultaat niet belemmerd worden door een datum die je... ...absoluut vaststelt. Ik ben het ermee eens. Laten we proberen eind 2019 dat zwembad gerealiseerd te hebben. Maar als dat maart 2020 moet zijn en je hebt daarmee een beter of een financieel gunstiger resultaat... ...dan mag dat voor mij. Wat dat betreft is het oordeel van de heer Mastbroek het exact ook mijn oordeel. Laat dus de haast niet een goed resultaat in de weg staan. Inhoudelijk niet en financieel niet. Verder wens ik de wethouder en het college van BMW veel succes met een ambitieus stappenplan. Dank u wel. 
Uh, misschien ook een kleine opmerking nog vanuit, uh, vanuit mij, ook als voorzitter van uh, uw raad. Uh, die snelheid die u bepleit, die snappen we denk ik allemaal. Maar ik denk dat we ons ook allemaal realiseren dat we in maart verkiezingen hebben. Dat u nu een historisch besluit neemt waarbij u in ieder geval zegt... ...wij gaan op zoek naar die randvoorwaarden voor een nieuw zwembad. Maar dat dat ook uiteindelijk financiële consequenties heeft... ...waar een volgend college volgens mij een uitspraak over moet doen. Ik wil die waarschuwing alleen maar hier neerleggen. Dus we kunnen onszelf nu een enorme deadline opleggen dat het zo snel mogelijk open moet... Ik zou u willen wijzen op het feit dat er toch ook nog wel wat dingetjes zouden kunnen gaan veranderen met de ingang van 21 maart. Kan de raad altijd andere besluiten nemen, maar volgens mij gaat het meer om het historische besluit wat u neemt om weer voor 40, 50 jaar een zwembad te realiseren. En dat die snelheid volgt uit het project wat gedraaid wordt. Ik wil die opmerking alleen vanuit mijn rol als voorzitter van uw raad gemaakt hebben. Hoeft verder geen invloed te hebben op uw stemgedrag of het wel of niet aannemen van een amendement. Waarbij we nu op dit moment slechts één amendement voor hebben. En dat is amendement nummer 1. En dat is het amendement van de lokale realisten, waarbij ik wel heb gehoord dat er gevraagd is om dat aan te passen, maar ik geen uh, reactie heb gekregen dat het ook is gebeurd. Dus als er nu niks gebeurt, gaan wij eerst stemmen over amendement nummer 1. Wij gaan stemmen over amendement nummer 1. Wie is voor amendement nummer 1? Dat zijn de fracties van alle partijen in onze gemeenteraad. Daarmee is het amendement aangenomen. Wie dus kan er instemmen met het voorstel? Het kan wel, ja, maar dat is, dat, dat is de reden waarom we het op deze manier doen. En dat bent u ook, dan bent u unaniem akkoord.